こんにちはヒロです今回はリアルタイム AI コーディングができる Amazon コードウィスパラーを試していきたいと思います Amazon コードウィスパラーはコーディングの際に AI によってリアルタイムでコードの提案を行ってくれるコード自動生成サービスです以前紹介した GitHub コパイロットとほとんど似たようなサービスで GitHub コパイロットについては月10ドルの有料なんですが、まあ、この Amazon コードビスパラーについては、まあ、個人利用に関しては無料で提供されています。今回はそんな Amazon コードビスパラーを実際に使ってみて、使用感だったり、GitHub コパイロットとの比較なども含めてレビューしていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。はい。まずは VS コードでプラグインを入れる必要があります。AWS ツールキットと検索して、まあ、この AWS ツールキットというプラグインをインストールしますでインストールされたらここの左側に AWS っていうアイコンが出てくるのでここを選択してここの項目にあるコードウィスパラをクリックしますでここのスタートというところをクリックします、まあ、するとこんな感じでここに項目が出てくるんですが、まあ、ここの一番上のユーザーパーソナルイーメールトゥサインアップというところをクリックしますはい、するとこんな感じで出てくるので、まあ、このコピーコードっていうのを押すとこれがクリップボードにコピーされるので、まあ、ここを押しますでこのまま外部サイトを開きますかという案内が出るので、まあ、これを開くをクリックしますはいするとこんな感じでさっきのコードを入力するフォームが出てくるので、まあ、そのままペーストを押して NEXT をクリックしますはいでここら辺は同意の案内だと思うので、まあ、これは「洗う」を選択しますはい。するとこんな感じで使えますよっていう表示が出てきます。ただ今この表示になっているんですが、まあ、僕一回この手順踏んでいて、AWS のアカウントなどを持っているので今この表示なんですが、最初にやるときにはユーザー名の入力だったりとか、あとはメール認証などのステップがあるので、まあ、その辺は表示に従って入力するようにしてみてください。はい。で、ちなみに Amazon コードウィスパラーで使用できる言語はこんな感じになっています。GitHub コバロットで試したときは、HTML、CSS のコーディングが結構優れていたんですがコードウィスパラーではそもそも HTML、CSS は言語対応していないようですなので今回は JavaScript のコードを生成してもらおうと思いますはいそしたら基本的なファイルを作って、まあ、実際にコード生成をしていこうと思います、まあ、ファイル構成としては index.html と style.css あとは main.js という JavaScript ファイルを作成して、まあ、それを読み込ませている状態ですはい。なので、これを使って実際にやっていこうと思いますで。まずは HTML と CSS でこんな感じのコードを用意しました。で、これコード見てみるとわかるんですが、このボタンに対して isActive っていうクラスがつくと背景色が変わるといった指定になっています。で、このクリックした際の挙動をコードウィスパラーに書いてもらおうと思います。で、コードウィスパラーの基本的な使い方としては、コメントにどんな感じのコードを生成してもらいたいのかっていうのを記入します。で基本的には英語が推奨されているようなんですが、他の言語でも一応は動くらしいので、とりあえずは日本語で試してみたいと思います。で今回は、ボタンタグをクリックしたら、isActive クラスを付与するっていう感じでコメントします。でこれで開業をすると、こんな感じでコードを提案してくれるので、タブキーを押して確定するっていった形になっています。で再度開業すると、その次のコードが生成されるので、さらにタブキーを押して確定させるっていった流れです。で、今、こんな感じのコードが生成されたんですが、まあ、これ見てみると、まあ、そもそもファンクションが生成されているだけっていうことと、まあ、これ見てわかるように、ボタンタグではなくて、ID がボタンの要素に対しての指定になっています。で、もしかしたら日本語での指定が良くなかったのかもしれないので、まあ、これを英訳して、再度コードを生成してもらいたいと思います。今 Google 翻訳で英訳したのでそれを使って再度生成してもらいたいと思いますはいするとこんな感じですえっとこれ見てみるとなんでかわかんないんですけどクエリセレクターで NavLink っていうクラスの要素が入ってきてますねちょっとこれはもしかしたら思ったよりも精度が悪いのかがもしかしたらコメントをする際の癖というか考慮する必要がある点がもしかしたらあるのかもしれないですもちろんこのままだと使えないので、まあ、一旦比較のために GitHub コパイロットで同じコメントの内容でコードを生成してもらいたいと思います。はい、今コードビスパラーを一度停止して GitHub コパイロットを動かしている状態です
。GitHub コパイロットについては、この HTML と同じファイル内にコードを書くと、そのコードも考慮したコードを生成してくれるので、まあ、今回は外部ファイルではなくて、ここにスクリプトタグを書いて、その中に記載していきたいと思います。はい、すると、こんな感じで、今何もコメント書いてはないんですが、GitHub コパイロットでは、まあ、このコードでどんなものが必要になるのかなっていうのを自分で予測してコードを提案してくれていますでこれそのまま挿入したいと思うんですが、まあ、これ見てみると分かる通りにボタンタグを取得して、まあ、そこに対してクリックのイベントを組んでくれているって形になっています、まあ、これ見ただけではもう圧倒的に GitHub コパイロットの方が優秀なんじゃないかなと思いますでちなみに今回クリックまではこれでいいんですがこの中身が i s a c t i v のクラスを付与してもらいたいので、まあ、ここにコメントで自身に i s a c t i v クラスを付与するみたいな感じで書いてみたいと思いますはいすると、まあ、こんな感じで欲しかった機能が実装されました、まあ、やっぱりこのコパイロットを使うと結構この全体を見て必要なものが何かっていうのを判断してくれるっていう能力が高いなと感じるっていうこととあとは本当に思っていたコードと違うコードが出てくるってことがないので、まあ、これ今試しただけでは全然 GitHub コパイロットの方が使えるツールになるんじゃないかなと思いますでとりあえずちょっと分かりやすいようにここに ID ボタンっていうのを付与してこの ID ボタンに対しての処理をコードウィスパラーに再度生成してもらおうかなと思いますで今再度コードウィスパラーを起動させて GitHub コパイロットは停止している状態ですなので、指定としては、シャープボタン、ID ボタンをクリックしたら、自身を複製するみたいな感じで、今度は書いてみたいと思います。はい、すると、こんな感じですね。これは見た感じ、JQuery のコードで出力されてしまっているので、JavaScript のコードっていう感じで、ちょっと書き直しますはいするとこんな感じのコードが生成されました、まあ、これもしかしたら日本語でやってるからかわかんないんですが全く関係のないコードを取得しているっていう感じになってますなのでこれもう一回英語に翻訳して再度試してみたいと思いますはいこんな感じです、まあ、やっぱりそれっぽいコードは生成されるんですがまあ、そもそもここで完結しないというか結局手を加えないといけない行動になってる状態なのかなっていうのがありますで多分ですがこれもう一回 GitHub コパイロットの方でやってみると結構一回でうまくいくんじゃないかなと思ってますはいなのでこれを GitHub コパイロットで生成してもらうとはいもうこんな感じで完璧ですね、こっちは。まあ、こんな感じで、ちょっと、まあ、今回試したのが、まあ、限定的な言語であるので、まあ、なんとも言えないんですが、まあ、少なくとも HTML、CSS を使ってコードを書いていく人にとっては、えっと、コードウィスパラーについては、まあ、今の段階ではあまり用途が難しいのかなと思います。はい、今回は Amazon のコードウィスパラーを試してみたんですが、まあ、この見てわかる通り、HTML と JavaScript を使ったまあ、コード生成はなかなかうまくいきませんでした。まあ、もしかしたら、もっとまあ生成する際のプロンプトを改善したらうまくいくなんてこともあるかと思うので、まあ、一概に使えないとは言えないんですが、まあ、今回試した結果としては、現段階では使用が難しいものになっていました。まあ、あとは今回 JavaScript で生成したんですが、まあ、もしかしたら他の言語で生成したら、もっと機能が高いってこともあるんじゃないかと思うので、まあ、その辺は今後、情報を追っていきたいなと思います。で今回 GitHub コパイロットと比較して作業を行ったんですが、まあ、GitHub コパイロットは有料なだけあってやっぱりすごいなと思ったのが正直なところですまずコメントしなくてもその他のコードを見て、まあ、コードを提案してくれるっていう点とあとは実際にこういうものが欲しいって言った時に、まあ、今のところ一発で欲しいコードが生成されているので、まあ、これはかなり精度が高いんじゃないかなと思いますで GitHub コパイロットについては、まあ、2ヶ月間のトライアルがあるっていう点とあと学生の方は無料で使えるみたいなので、まあ、その辺試してみるのがいいのかなと思っていますこのチャンネルでは Web デザインやコーディングに関する知識やノウハウを発信していますこの動画が少しでも参考になったという方はいいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました